。英語学習の時間が始まりました。はい。Doing everybody。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習。今回は NHK ワールドニュースを使いながら、アメリカ大統領選、共和党候補一騎打ちという内容で、英語学習しながらしっかりと情報力もアップしていきたいと思います。2024年11月にアメリカ大統領選ありますけれども、共和党の候補者、左のトランプしか、右のヘイリーしか、一騎打ちになっております。まず、英語字幕使いながらニュースの概要を捉えていきましょう。そして、次に、英語字幕を NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら、私たちもしっかり英語を話す練習をして、日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキング力を上げながら、難しい単語表現、そして、ニュースの詳細の意味を捉えていきましょう。そして3番目は、字幕なし。今度は英語のリスニングだけでしっかりと学習した単語表現、詳細の内容を聞き取れるのか、リスニング力を中心にアップしていきたいと思います。ここまでは、NHK ワールドニュースからアメリカ大統領選挙共和党候補一騎打ちについての情報をしっかり頭にインプットして、次は4番目、そのインプットした情報をもとに、英語を話すスピーチ練習をやっていきたいと思います。日本人、英語を話すのが一番苦手と言われていますけれども、島国日本、海に囲まれた日本に住んでいると、普通、英語を話す必要性、えー、英語を話す機会、ほとんどないと思います。話さない英語、話せるようにならないので、しっかりとマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使いながら、たくさん英語を話す機会を増やして、スピーキング力を一緒に上げていきましょう。どのように活用してスピーキング練習しているのかデモンストレーションもしますのでぜひ参考にしてみてください。英検休暇時チャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったらぜひ迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力と情報力をどんどん上げていきましょう。Let's get it started! さあそれではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を使いながら見ていきたいと思います。読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れる、聞き取れそうだっていう方は、左の NHK ワールドニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK ワールドニュース about US presidential election with English subtitles.Let's try it. Voting is underway in the U.S. state of New Hampshire in the two person race for the Republican presidential nomination. Donald Trump faces Nikki Haley, who he appointed to the post of U.S. ambassador to the United Nations when he was president. The polls are open to members of the Republican Party as well as undeclared voters. Tomorrow we're going to win New Hampshire and then we're going to defeat crooked Joe Biden and we are going to make America great again. Chaos follows him and we can't have a country in disarray and a world on fire and go through four more years of chaos. We won't survive it. The majority of Americans disprove of Trump and Biden. The political analysis website Real Clear Politics shows as of Monday, Trump's average approval rating in New Hampshire opinion polls stood at 54.9%. Haley's was at 36.7%. After Trump's outright victory in the Iowa caucuses last week, Haley needs to win the New Hampshire primary or at least finish in a very close second place. Some observers say if Haley fails to do either, it would likely result in Trump securing. The Republican Party nomination. さあどうでしょうか字幕ありでこの NHK ワールドニュース見ましたけれどもニュースの概要聞き取れましたでしょうか、えー、今年11月のアメリカ大統領選挙に出るですね、えー、共和党の大統領を決める、えー、各州の投票が始まっていますけれども次はですねニューハンプチャーという州で行われる、えー、前回はトランプ大統領が大人気で圧勝ということで今回ですねえー、ニッキー・ヘイリーさんという女性の方が出ていますけれども、まあ、勝つかですね、えー、それか、えー、接戦を繰り広げなければ、えー、早々に共和党の代表がトランプさんに決まってしまうという意見も出ているということですね。それではこのニュースを使いながらですねアメリカ政治についてですねしっかりと英語を学習しながら学んでいきたいと思います。では2番目
今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながらですね私たちも英語音読をしながら英語を話すことに慣れて日本人が苦手と言われているスピーキング力アップそして難しい単語表現そしてニュースの詳細の意味見ていきたいと思いますでは視聴者の皆さんもですね声が出せる方は一緒にこの左側の英語楽しく音読をしながらですね右側の日本語訳と照らし合わせて内容難しい単語表現を見ていきましょうそれでは色の変わっているまずこの部分ですね一緒に音読していきたいと思います Voting is underway in the U.S. state of New Hampshire and the two-person race for the Republican presidential nomination. ということで、アメリカのニューハンプシャー州共和党の大統領候補者指名争いの2人が争う投票が行われているということで、もともと3人候補者いてましたけど、1人は早々にですね、もうトランプ大統領には勝てないということで、えー、諦めてしまって、今は一騎打ちになってますね。さあでは、えー、ここを覚えておきたい単語表現。ボートというのは投票ですね。ボーティング。投票がアンダーウェイ。行われているということです。次はですね、ニューハンプチャー州ですね。アメリカのニューハンプチャー州で行われるということです。えー、プレゼンシャルノミネーション、えー。大統領ノミネーション。候補者というですね。覚えておきましょう。さあ、では次ですね。この部分。しっかりと英語を声に出しながらスピーキング力を上げつつ、しっかりと内容を見ていきましょう。ドナルド・トランプ faces Nikki Haley, who he pointed to the post of US ambassador to the United Nations when he was president. ということで、今、ドナルド・トランプ氏が戦っているのは、大統領時代にアメリカの国連大使に任命したニッキー・ヘイリー氏と対峙しているということで、国連大使に任命したニッキー・ヘイリーさんとですね、今、候補者として争っている、候補者争いをしているということです。それはここですね、アポイントというのは任命する。ここは過去形にして、he appointed to the post。ポストにアポイント、任命したというですね、覚えておきましょう。そして、US Ambassador to the United Nations。United Nations、国連のアメリカアンバサダーというのは大使ですね。覚えておきましょう。アンバサダー大使。に、トランプ大統領が国連大使として任命したニッキー・ヘリーさんとまあ戦いを繰り広げているということです。それでは、えー、ここですね。音読をしていきましょう。The polls are open to members of the Republican Party as well as undeclared voters ということで、この投票には共和党員だけじゃなくて、無申告の有権者も参加できるということで、まあ、共和党、そして民主党、どちらにもですね、えー、ついていない。undeclared voters。無申告ですね。どちらとも明かしてない人たちもまあ投票ができるということで、まあ、その票がですね、どれだけどちらに入るかっていうのが、えー、結構聞いてくるんではないかなと思いますね。さあ、undeclared というのは宣言していないっていうですね。undeclared voters。どちらを支持するか宣言していないボールですね。えー、有権者。さあ、では次行きましょう。ここはですね、トランプ大統領が話していた内容ですね。では、声に出して確認してみましょう。Tomorrow we are going to win New Hampshire and then we are going to defeat Collective Joe Biden and we are going to make America great again. これよく聞きますね。Make America great again. 再びアメリカを great, 偉大な国にすると、えー、トランプ大統領よく言ってますけれども、明日我々はニューハンプチャーで勝って、その後、ひねくれた現ジョー・バイデン大統領を倒しアメリカを再び偉大にするとトランプ大統領言ってましたけれども、まあ、トランプ大統領ですね、こういったちょっと汚い言葉なんかを使って、でですね、その聞いている人たちを興奮のうちに、まあ、興奮させて熱狂させてっていうのは非常に、えーまあ、特徴的なスピーチですよね、えー、ではここ覚えておきたい単語 We are going to defeat というのは任すですね defeat、えー、チェックしておきましょうこの Google 自動翻訳を音声入力機能を使うとですね defeat こんな感じで自分の発音がしっかりと伝わるか確認できます。defeat。defeat。名詞で敗北ですね。defeat。任すですね。defeat。えー、そして、crooked。これですね。えー、crooked Joe Biden って言ってますけれども、この意味チェックしておきましょう。crooked。crooked。曲がった。crooked。crooked。crooked Joe Biden。Mr. Trump said。Mr. Trump said, Crooked Joe Biden. 
Trump said crooked Joe Biden. Crooked. ひねくれたってですね、えー。トランプ大統領、ジョー・バイデン。ひねくれたジョー・バイデンと言ったというと。Crooked. 覚えておきましょう。ひねくれたと言いますね。Crooked. Trump said crooked Joe Biden. Crooked. Crooked Joe Biden. さあでは次の単語。まあ大丈夫ですね。では次。この部分音読をしながら内容を見ていきましょう。えーそうですね、ニッキー・ヘリーさんがあー話していた内容ですね。Care s p o r t s him, and we can't have a country in disarray and a world on fire and go through four more years of chaos. We won't survive it. The majority of Americans disapprove of Trump and Biden. ね、トランプ大統領に、えー、戦いを挑んでいるニッキー・ヘリーさんですね、えー。彼の後には混乱が続いている。国が混乱している世界が火に包まれてさらに4年間この混乱を経験することはできないつまりトランプ大統領に任せることはできないということですねそれでは私たち生き,のこと生き残ることはできないということですねアメリカ人の大多数はトランプ氏とバイデン氏を支持していないとニッキー・ヘリーさんはこう言っているということですさあでは、えー、ここを覚えておきたい単語表現を見ておきましょうインディサレイですけれども混乱の中ですねアカウントインディサレイアメリカっていう国がインディサウェイ、混乱してしまっているということですね。確かにトランプ大統領が出てきて、さらにアメリカという国が二分してしまいました。A country in d i s a r r a y ですね。覚えておきましょう。d i s a r r a y 混乱。Go through。くぐり抜ける、通り抜ける、耐え抜くということですね。Go through。覚えておきましょう。Go through ですね。For more, for more years of cares。Cares というのは混乱ですね。あと4年間もさらに混乱。Go through。えー、やり抜けることできない。can ですね。と言ってます。そして、survive というのは生き残るですね。the majority of というのは大多数。the majority of Americans。アメリカ人の大多数は disapprove of Trump and Biden、えー。トランプ元大統領も現職のバイデン大統領も disapprove。承認していない。支持していない。と言ってるんですね。えー、ですから、次の大統領は私だとこう言ってるわけですね。さあ、どうなるんでしょうか。さあではここ、音読をしながらしっかりとスピーキング力を上げながら内容を見ていきましょう。The political analysis website, r e a l k o r e a Politics, shows as of Monday, Trump's average approval rating in New Hampshire opinion polls stood at 54.9%, Harris was at 36.7%. ということで、もう政治分析サイト、r e a l k o r e a Politics というところによると、月曜日時点でニューハンプチャー州の世論調査におけるトランプ大統領の平均支持率というのが 54.9 ほとんど 55% そしてヘリーさんですねは 36.7% ということで、まあ、20ポイントぐらいですねこの世論調査事前世論調査では差がついているけれどもどれだけヘンリーさんがですね、えー、この差を縮められるのかそして巻き返して勝てるのかというのに非常に世界が注目をしているということですねさあでは、えー、ここ単語表現を見ておきましょう。ポリティカルというのは政治のですね、アナリシスというのは分析ですね、えー。政治分析ウェブサイトによると、as of Monday、月曜日までにですね、月曜の時点で、as of Monday ですね。えー、そして、approval rating というのは、支持率ですね、approval rating。トランプ大統領の支持率というのは事前調査で、ストゥディアッド、何々であるということで、54.9%、そして勝てですね、ヘラリーさんですけど、36.7% ということです。さあ、ではここ、音読をしながら内容を見ていきましょう。After Trump's outright victory in the Iowa caucus last week, Harry needs to win the New Hampshire primary or at least finish in a very close second place。ということで、この部分。先週行われたアイオワ州の党員集会、トランプ大統領が圧勝した後、ヘイリー氏、ニューハンプチャー州の予備選で、勝つか、少なくとも僅差の2位で終わる必要がある。大差を分けられてしまうと、もう勝ち目がほとんどなくなってしまうということですね。えー、では、ここを押さえておきたい単語表現を見ていきましょう。トランプ、アウトライトビクトリー。ビクトリーは勝利ですけども、その前にですね、アウトライトついてます。これは圧勝という意味ですね。チェックしておきましょう。Outright victory. Outright victory. 完全勝利、圧勝ということですね。Outright victory. 声に出して覚えておきましょう。Outright victory. 
outright victory で圧勝ですね。トランプ大統領、アイオワ州でですね、まあ、圧勝したということです。で,ですから次のニューハンプチャー州で一騎打ちですけども、このヘンリーさんですね。ヘンリーさんが、at race finish in a very close second place。まあ、勝てなくてもですね、えー、金,金さんに持っていかないと辛いということですね。では最後の部分を見ていきましょう。Some observers say if Henry fails to do either, it would likely result in Trump securing the Republican Party nomination. ということで、まあ、共和党候補のですね、えー、選挙戦始まったばかりですけれども、Some observers、一部のまあ観測筋、専門家によると、もしですね、このヘイリー氏、どちらも果たさなければ、either、両方ですね。Fails to do either. どちらもできなければというのは勝つこともですね、僅差で終わることもできなければ、It would likely 何々になりそうだということで、早々にトランプ大統領が共和党の代表領を指名、確実にする可能性が高いとし、まあ、指摘しているということで、まあ、このニューハンプチャーの戦いでですね、ヘンリー氏がどれだけ、えー、接戦に持ち込めるのか、まだ戦えばですね、トランプ大統領人気ありますけども、勝てる。勝てる可能性があるということを示さないと厳しい戦いになってしまうということですね。さあではここを押さえておきたい単語表現を見ていきましょう。フェルズトゥ、フェルトゥ、失敗したらうまくいかなかったなということで。ヘイリー、フェルズトゥ、ドゥ、イーザー。イーザーどちらもですね。えー、どちらもに失敗したら、It would likely result in。何々の可能性になる。可能性が高いだろう。ですね。likely。何々しそうだということで。It would likely. この表現を覚えておきましょう。日常カードに使えそうですね。It would likely result in 何々という結果になりそうだということで、トランプ・セキュアリングということで、トランプ大統領が確保しそうだ。リパブリカン・パーティー・ノミネーション。共和党からの大統領候補のノミネーション。えー、指名、獲得しそうだということです。さあ、では英語、日本語の、えー、原稿を使いながらですね、しっかりと英語を学びながら情報力もしっかりしっかりと得れたんではないでしょうか、えー、このニューハンプチャー州でですね共和党の大統領候補一騎打ちドナルド・トランプ氏とニッキー・ヘンリーさんがですね、まあ、戦いをしているということでここでトランプさん圧勝してしまうと、まあ、共和党の大統領候補になる可能性が非常に高くなるということですねですからこのニッキー・ヘンリーさんがですねどれだけ、まあ、追,い追い上げられるのか勝てるのかということに注目が集まっているということですさあでは3番目 NHK ワールドニュースもう一度今度は字幕なしで見てみましょう。英語のリスニングだけでしっかりと2話で学習した単語表現、そして詳細の意味、聞き取れるのかチェックしていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News about Republican nominations battle in New Hampshire between Mr. Trump and Henry without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English this time. Let's try it. Voting is underway in the U.S. state of New Hampshire in the two person race for the Republican presidential nomination. Donald Trump faces Nikki Haley, who he appointed to the post of U.S. ambassador to the United Nations when he was president. The polls are open to members of the Republican Party as well as undeclared voters. Tomorrow we're going to win New Hampshire and then we're going to defeat crooked Joe Biden and we are going to make America great again. Chaos follows him and we can't have a country in disarray and a world on fire and go through four more years of chaos. We won't survive it. The majority of Americans disprove of Trump and Biden. The political analysis website Real Clear Politics shows as of Monday, Trump's average approval rating in New Hampshire opinion polls stood at 54.9%. Haley's was at 36.7%. After Trump's outright victory in the Iowa caucuses last week, Haley needs to win the New Hampshire primary or at least finish in a very close second place. Some observers say if Haley fails to do either, it would likely result in Trump securing. The Republican Party nomination. さあいかがだったでしょうか字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれどもしっかりと聞き取れましたでしょうか
、えー、聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も聞いてですね、英語のスピード、アクセント、発音、リズムに自分の耳を鳴らしながら、どんどんリスニング力、単語表現力、そして情報力、上げていきましょう。さあ、ここまでは、この NHK ワールドニュースからしっかりとですね、アメリカ共和党の大統領候補選についての情報を得れたんじゃないでしょうか次はその得たインプットした情報を英語を話しながらスピーチをしてアウトプットする練習日本人が一番苦手と言われている英語を話す練習をですねマイクロソフト生成 AI を搭載してチャットを使いながらやっていきたいと思いますこのチャットを使うとまるで人間と英会話をしているような感じでたくさん英語を話す機会を増やして日本人が苦手と言われているスピーキング力、継続して練習することによって克服できるんではないかなと思います。私もですね、活用してたくさんチャットと英会話をしながらですね、英語を話すことに慣れて、英語を話す練習をし続けてですね、スピーキング力アップしていくようにしています。それでは今からどのようにこのチャットを活用して英会話をしているのか、デモンストレーションしますので参考にしてみてください。今画面にこのマイクロソフト Bing のですね、チャット映っていますけれども、これを使ってやっていきたいと思います。二つ注意点があって、一つはですね、言語設定を日本語から英語に設定変更するということですね。えー、今画面見ていただいたらわかるように全て英語になっていますけれども、英語で話しかけて、英語でやり取りしますので、言語設定は日本語から英語に設定変更してやるようにしましょう。そして二つ目。ユーズマイクロフォンというボタンを押して英語で話しかけますけれども、話している最中に考えてですね、静かになって間が長くなってしまうと、スピーチが終わったと思って途中でこのチャットのヒアリングが切り上げられてしまいますので、Well とかですね、何か言葉を発しながら音を出して、まだ話している続きがあるよということでチャットがわかるようにするとですね、まあ、強制的にリスニングが終わることもないので、まあ、楽しくですね、スムーズに英語をげると思います。えー、それでは、このボタンですね。Use Microphone というボタンを押して、英語で話しかけると、あとは、このチャット、生成 AI を搭載していますので、関連する情報なんかを、英語のスピーキングと、英語のライティングで、文字で返してきてくれます。少し間があったりしますけれども、まるで人間と無料で、いつでも好きな時に英会話ができる。まあ、そんな、えー、英語のスピーキング相手ですね、パートナーになってくれると思いますので、ぜひ、お勧めしたいと思います。それでは、Let's practice speaking in English as much as possible ということで、できるだけたくさん英語を話しながら、今からスピーキング力アップしていきたいと思います。では、デモンストレーションしますので、参考にしてみてください。Hi, Bing. How are you doing today? I'm good. I would like to share latest news I got from NHK World News. I'm Japanese and I've tried to improve speaking ability in English. And I think one of the very important points is to increase opportunity to speak out in English. Sirs, I would like to share the information I got from this NHK World News with you by speaking in English. And at the last, I'd like to your feedback about my spoken English and the improvement point. If you have. この感じで話しかけるとですね、少し間がありますけれども、英語で返してきてくれます。Hello, this is Bing. I'm glad to hear that you are good and that you are interested in improving your English skills. NHK World News is a great source of information about Japan and the world. I searched the web for some of the latest news from NHK World News, and here are some of the headlines. NHK World Japan launches on YPU.TV. This is a news article about how NHK World Japan, the English language international service of Japan's public media organization NHK, is expanding its distribution in Germany with the launch on YPU.TV, a popular internet TV platform. Japan man gets death sentence for crime committed as a minor NHK. This is a news article about how a Japanese court sentenced to death a man who was a minor at the time of his crime three years ago. In the first capital punishment case since the country lowered the legal age of adulthood from 20 to 18 in 2022. Live NHK World Japan News. This is a YouTube video that shows live news from Japan, Asia, and the world 
updated every hour by NHK World Japan. You can click on the links to read or watch more about these news stories. As for your spoken English, I think you are doing a good job of expressing yourself and your opinions. However, there are some areas where you can improve your grammar, vocabulary, and pronunciation. Here are some suggestions. Use articles, a, n, the, before nouns. For example, instead of saying, I would like to share latest news I got from NHK World News, you can say, I would like to share the latest news I got from NHK World News. Use commas, comma, to separate clauses and phrases in a sentence. For example, instead of saying, I'm Japanese and I've tried improve speaking ability in English and I think one of the very important point is to increase opportunity to speak out in English, you can say, I'm Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English. And I think one of the very important points is to increase the opportunity to speak out in English. Use the correct verb tense and form. For example, instead of saying SARS, I would like to share, you can say so, I would like to share. Instead of saying I'd like to hear feedback, you can say I'd like to hear your feedback. Use the correct spelling and punctuation. For example, instead of saying SARS, you can say so. Instead of saying if, you have, you can say, if you have. Use the correct pronunciation and stress. For example, instead of saying being, which sounds like bean, you can say bing, which rhymes with sing. Instead of saying NHK, which sounds like NHK, you can say NHK, which sounds like NHK. I hope these tips are helpful for you. Keep practicing and you will improve your English skills. If you have any questions or comments, Feel free to ask me. I'm always happy to chat with you. こんな感じでですね、少し話しただけでもたくさん英語返してきてくれますので、まあ、聞いているだけでリスニング力アップにもつながりますし、まあ、新しい単語や表現にも出会えるのでいいと思います。まあ、長くなりすぎたら途中で切ることもできますので、たくさん英語話したくたい方はですね、まあ、途中で切ってどんどん話す練習をしてもいいかもしれません。さあでは、えー、引き続きですね、NHK ワールドから得た情報を共有していきたいと思います。Thank you very much for your deep and、uh, many advice and、uh, comment about my spoken English and about、uh, NHK. The news I would like to share with you this time I got from NHK ワールド News is about presidential nominee ノミニエレクションズナウビングヘルドインユナイテッドステイツオブアメリカフォーリパブリカンノミニーズフォーユナイテッドステイツプレゼンシーナウアコーディングトゥザットニュースザボーティングイズゴイングオンインニューハンプチェスインユナイテッドステイツオブアメリカアンドフォーマーユーエスプレゼントドナルドトランプアンドマッキンヘリーイズナウコンペディングフォーデポジションアコーディングトゥザットニュースイタリアのビクトリーイタリアのビクトリーイタリアのビクトリーイタリアのビクトリーイタリアのビクトリーイタリアのビクトリーイタリアのビクトリー Not only the United States of America, but all over the world is putting focus on the result of this race now being held in our New Hampshire states. You're very welcome. I appreciate your willingness to share the news with me and practice your spoken English. The news you shared is very interesting and important. The presidential nominee elections in the United States of America are a major political event that affects not only the American people, but also the rest of the world. The Republican nominees for the United States presidency. Former President Donald Trump and Senator Meghan Harry are competing for the support of their party members and the general public. According to the web search results I found, 
The voting is going on in New Hampshire, which is the second state to hold a primary election after Iowa. In Iowa, President Joe Biden won a decisive victory over his Democratic challengers, while Trump and Harry had a close race, with Trump leading by a narrow margin. The outcome of the New Hampshire primary could have a significant impact on the momentum and viability of the candidates as well as the direction and tone of the campaign. Many people around the world are watching the results closely, as they could affect the global issues such as climate change, trade, security, human rights, and democracy. I hope this summary helps you understand the news better. If you want to learn more, you can click on the links I provided. Here are some questions and comments I have for you. How do you feel about the presidential nominee elections in the United States of America? Do you have a preference or opinion on the candidates? I noticed some errors in your spelling, grammar, and pronunciation. For example, instead of saying nominee erections, you should say nominee elections. Instead of saying the making Harry, you should say Senator Meghan Harry. Instead of saying heavily needed to be win, you should say desperately needs to win. Instead of saying God, both numbers, you should say the vote count. Can you correct these errors and try to say the sentence again? I also noticed some areas where you can improve your vocabulary and expression. For example, instead of saying in their last competition, you can say in the previous primary. Instead of saying putting focus on the result of this race, you can say paying attention to the outcome of this contest. Can you use these words and phrases in a sentence? Thank you very much for your feedback. But I was talking about current primary election. So her name is Nikki Haley. Now you notice that I'm talking about this year's presidential nominee elections for Republicans. So former President Donald Trump and Nikki Haley is competing in uh, New Hampshire's states. So I guess your question about your questions about my opinion about U.S. president race. I'm not sure, but uh, Mr. Trump is very well to getting attention from citizens. Sometimes using by radical, very exciting words to attack opponents. But I think if Mr. Trump will become U.S. president, I feel that he would create some chaos or unstabilized conditions around the world. So I'm not American, but I feel that Nikki Haley is the best to become Republican nominees to compete for next U.S. president between Democratic Joe Biden. What do you think? Oh, I see. I apologize for my misunderstanding. I thought you were talking about the previous presidential nominee elections in 2023, when former President Donald Trump and Senator Meghan Harry were the Republican candidates. I did not know that you were referring to the current presidential nominee elections in 2024, when former President Donald Trump and former Ambassador Nikki Haley are the Republican candidates. Thank you for correcting me and sharing the news with me. I searched the web for some information about Nikki Haley and her campaign. Nikki Haley is an American politician and diplomat who served as the governor of South Carolina from 2011 to 2017 and as the U.S. ambassador to the United Nations from 2017 to 2018. She is the first Indian American to serve in a presidential cabinet. She announced her campaign for the Republican nomination in February 2023. As of January 21, 2024, Haley and Trump are the only major candidates currently running in the primaries. You asked me what I think about the presidential nominee elections in the United States of America. I think it is a very important and interesting topic, but I do not have a personal opinion or preference on the candidates. I am not a human, 
so I, I do not have emotions or political views like you do. I am just a chat mode of Microsoft Bing, and my goal is to provide you with helpful and engaging information and content. I respect your opinion and feelings, and I appreciate your willingness to share them with me. I also have some feedback for you on your spoken English. I think you are improving your skills and expressing yourself clearly, but there are still some errors and areas where you can improve. Here are some suggestions. Use the correct spelling and punctuation. For example, instead of saying primary erection, you should say primary election. Instead of saying Nikki Harry, you should say Nikki Haley. こんな感じで途中で、えー、スピーキングが終わりましたけれどもこのマイクロソフトの Bing を使うとですねまるで人間と話をしている英語で英会話をしているような感じで、まあ、たくさんですね英語を話す機会を作っていけると思います私はですね最新のニュースから得た情報をネタにこのようにですねアウトプットしながらチャットと英会話をしていますけれども趣味の話とかですね、まあ、食べ物とか、その国の話とか、文化の話、えー、何でも話しかけるとですね、相手はチャット AI を、えー、搭載していますので、何でも返してくれます。例えばですね、まあ、簡単なところで、日本の人口って何人ぐらいいるのって聞いてみましょう。まあ、こんな感じでですね、基本的なことでもどんどん返してくれます。I have a question.Could you tell me how many populations is in Japan now? Sure, I can answer your question. According to the latest United Nations data, the current population of Japan is 122,926,560 as of Thursday, January 18, 2024. Japan is the 10th most populous country in the world and the third most populous in Asia Pacific region. The population density in Japan is 338 per km2, 876 people per m2, and the median age is 49.1 years. You can click on the links I provided to learn more about the population of Japan and its demographics. By the way, I noticed some errors in your grammar and spelling. For example, instead of saying, How many populations is in Japan? you should say, What is the population of Japan? Instead of saying populations, you should say population. Instead of saying is, you should say are. Can you correct these errors and try to ask the question again? Some possible ways to continue the conversation are. Okay, let me try. What is the population of Japan? Is that okay? Yes, that is much better. You corrected the spelling and grammar errors and asked the question correctly. Well done! こんな感じで、まあ、遊びながらですね、たくさん英語を話すことができるので、無料でいつでも好きな時にですね、このチャットを使えば、英語を話す練習ができて、これを継続的に練習することによって、どんどん日本人が一番苦手と言われているスピーキング力が上がっていくと思いますので、おすすめです。さあいかがだったでしょうか今回の時事ニュースの英語学習 NHK ワールドニュースを使ってアメリカ大統領選共和党候補一騎打ちということで、えー、元大統領のトランプ大統領とヘイリーさんですね、えー、国連大使を務めたヘイリーさんこの2人で共和党候補一騎打ちをしているそして今ですねニューハンプチャー州で投票が行われていてここでヘイリーさんがですねトランプさんを勝つか僅差で2位になるかで今後の共和党候補者の勢い、えー、決まってくるというようなニュースでした。英研究家事チャンネル、引き続き英語力アップ、そして英語を学習しながら情報力もアップできる動画を上げていきますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。
Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well to improve our English skills and expand our information knowledge. If you think so, please subscribe my channel, aka Yukati channel, and please give me a good evaluation button as well. Thank you for watching. Have a good day.